José. Hi, José. Hi, Estás. Ah, ok. Solo en la conversación, eh, ¿qué hicimos? Yes. Solamente en donde habíamos puesto, <ríe> para preguntar como por qué, donde habíamos puesto por, por what, creo que habíamos puesto. Creo que, creo, que ahí, ajá, creo que ahí la cambiamos por guay. Fíjate que estuve averiguando sobre eso. Okay, sería, Así sería, como doble. W-H-J. W-H-I-Y. Solo sería guay. Hello, everybody. Hello, hello. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Hi, guys. How are you? How are you doing? How are you? I'm, I'm good. Everything is good so far. Deme un segundito. Give me one second and I'll activate my camera. ¿Cómo estuvo su fin de semana? How was it? Very nice, teacher. Very nice. Okay, I like it. Mm -hmm. Super, super good. Give me one second. 
Uy, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, no me quiere cargar. Más acá. Hold on. Okay. Hi everybody. Hello. Hello, hello, hello Miss. Can you hear hello. me? Hello. Me escuchan hello. doble or something? Siento, siento que escucho doble o como hay eco, no sé. Sí, sí. Escuchen eco. No, sí. Yo le escucho muy bien, mis. Permítame que no sé por qué razón creo que estoy twice. Guys, ¿me escuchan bien? Can you hear me? ¿Me escuchan claro? Uh, ¿Escuchan doble o escuchan eco de fondo o anything? No, me escuchan bien. bien. Ya se escucha bien, ok. Yeah, es que me conecté dos veces, but, but I didn't know. Ok, so thank you everybody for being here. Gracias por conectarse. Wow, we got, casi todos están acá. I'm super happy. You're like, everybody, almost everybody's here. Um, how are you? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Did you enjoy it? Fine. Did you have a nice weekend? Fine. Ok. Fine, Did you fine. Sleep well? ¿Descansaron? Did you sleep well? Yes, miss. Yes, not really. <laughs> no. Okay. no, not much. No, no descansé. Why not? You should, you should have. Come on, come on. Okay, no, I'm really sorry that you didn't. Eh, me imagino que algunos trabajaron and, you know, I know that it's hard sometimes. Pero gracias, chicos, por estar acá. Thank you so much for eh, joining, you know, por tener todavía esa motivación, por mantener la activa. That is super important. And uh, comenzamos la semana número 3. So I'm really happy that eh, terminamos la próxima semana módulo. So that's like, wow, super, super fast. And I'm super happy que eh, he visto mejores en todos, you know. So we are improving a lot. We are practicing a lot. Así que very nice job. Eh, chicos, ¿leyeron lo, lo que los compañeros les comentaron de cómo descargar el material, el manual? Ya todos lo descargaron. Do you have it? Lo encontraron, you know. ¿Alguien descargó el material? ¿Did you download the manual? ¿No, le, no leyeron los mensajes de, de WhatsApp? ¿Los dejaron en visto? You know? <risa> ¿Alguien lo descargó, guys? Eh, yo, teacher, no, sí lo descargué. Ok, ok. Only one person. Only one person downloaded. Oh, you will make me cry. Guys, <ríe> al, final, al finalizar la sesión les voy, les voy a presentar cómo, cómo lo pueden descargar, ok. Eh, no sé si ya se percataron que hay una hojita que debemos de mandar, right? Donde confirmamos que ya tenemos el manual. Entonces, les voy a, al finalizar la clase, me van a regalar unos dos minutitos para mostrarle cómo descargarlo. Because todo el material está ahí, right? And uh, let me see. Pretty much, ese era el, el anuncio del día lunes that I brought, ¿ok? <ríe> Vamos a iniciar como lo hacemos every single day. Vamos a, a pasar attendance. Se me ayudan, please, with your cameras on and uh, confirmándome que están acá. That you are right here. Give me one second. Okay, so my first person is, uh, give me one sec. Okay, my first person is Anna, Anna Carranza. Present teacher. Thank you, Miss. Thank you so much. Let's see. Today is the eighth. Yeah. Okay, Brenda, Brenda, are you here? I'm here. Present. Okay, awesome. Thank you. 
Brian, are you here? I'm here. Okay. Thank you. Cindy, are you here? Danny? Present teacher. Thank you, Danny. Daisy? Present. Thank you. Gabriela? Present. Thank you very much. Uh, Giovanni? Present teacher. Thank you, Giovanni. Hansel? Ingrid Magali? <laughs> Okay, Jacqueline Melissa. Jocelyn. Here, teacher. Norberto. Present, teacher. Thank you. Uh, Marvin. Present, present. Thank you. Miriam. Present, Miss. Thank you. Uh, let me see. Moises. Yes, thank you so much. Patricia. Present, teacher. I thank you very much. Renee. Present. Thank you. And Sandra. Present, teacher. Thank you so much. Let me see. I think a Brenda. Teacher, me oye. Hola, Miss. Me escucho. Hello. Yes, but no. <laughs> I'm sorry. Deme un segundito. Lo que pasa es que solo escucho la voz, but I don't see your camera. So, who was it? Eh, yo, yo, se me escuchó cuando tomó la asistencia. Oh, yes, Miss. Yes, yes, yes. Sí, la, ah, la, right. la tomé acá. Yes, no worries. <laughs> uh, ah, es que... Let me see. Sí. Sí, la había escuchado. Eh, Brenda, ¿está por acá, Brenda? Yes, teacher. Oh, yes. Thank you so much. And Giovanni, Giovanni está por acá. Creo que lo veo, but I'm not sure. Present, teacher. Thank you. Eh, me falta Ingrid. Ingrid, ¿ya vino Ingrid? No, all right, she's not here. Okay. Okay, everybody. So thank you so much for your uh, nice attendance. Vamos a iniciar el día de ahora. We are going to start working a little bit with some topics that we have for week number three. Eh, no quiero iniciar sin antes agradecerles, you know, por las excelentes notas, por el tiempo que se tomaron en completar las actividades. And, uh, well, la mayoría tiene 100% en las actividades, así que thank you so much for that. That was like super happy, I'm super happy. Al momento de revisarlas, you know, I was like, wow, they did it nicely. Así que thank you. Por ahí vi que algunos ya terminaron también. So thank you so much for that. Si alguien quiere avanzar y completar la, la sesión número cuatro, que es la última, no hay ningún problema. Puede hacerlo. Se adelanta, you know, y así no, no se le van acumulando las actividades, right? Uh, today vamos a trabajar un poquito con preguntas. WH questions. And to get started, we have a little... A activity, okay, that is called charades. This one says, what does your classmate want to say? Guess the sentence, okay? So, uh, lo, que, lo que vamos a hacer es super easy. Um, uno de ustedes, one of you, is going to volunteer, okay? Les voy a mandar una oración. And tiene que mimic, okay? Tiene que hacer la mímica de qué es lo que está haciendo. And everybody lo van a estar viendo. And vamos a adivinar qué dice la oración. Okay, what is the sentence? So it's quite easy, okay? And uh, so, lo único que les voy a pedir es que me ayuden con la cámara para que lo veamos, right? And uh, y podemos intentar adivinar what you are doing. So, any volunteer? ¿Quién quiere comenzar? Do I have any volunteer to start today? Me. Yes, Gabby, thank you very much, okay? Okay, so we will start with Gabby. Uh, so please, everybody, vamos a ver a Gaby. Ayúdeme con la camarita, please, because ellos lo, lo, la tienen que ver, okay? They have to see you, and uh, eh, tienen que como adivinar qué es lo que está haciendo. What is the activity? <laughs> so, <laughs> okay, let me give me one second here. Okay. Um, mm, mm, give me one second. Maybe this is not difficult, I guess, I think. Okay, so vamos a adivinar la oración completa. No está difícil, 
but you have to pay attention, okay? Lo que se les venga a la mente, say it, just say it, all right? So we can guess. Tienen un minutito para adivinar qué es lo que Gaby está haciendo. Gaby se lo acabo de escribir en el chat. Solo se lo puede ver. Do you see Gaby? ¿Logran ver a Gaby? Yes. No. Pueden hacer la cámara de Gaby más grande. You can see her like bigger. En la esquinita donde dice vista. En la esquinita donde dice vista. Uh, yep. You can do that. Or the, let me see. O le pueden dar como doble clic sobre ella. <laughs> you can make her bigger. Okay. okay. Ya. Yeah. La ven ahora. Do you see her? Sí. Okay. Yeah. Okay. Nice. Okay. Nice. Yes. Okay. Go, Gabi. Go. One minute, guys. Un minuto. Cooking. Cooking. Pero la oración completa. La oración completa. Gabriela. Está haciendo pupusas. You make pupusas. You make yes. pupusas. Yeah, but I think we can take it. I think we can take it. Very good job. It was I made pupusas. That was good. Thank you, Gabriela. Very good. Yeah. Thank you, guys. You got good it. Choose. Gabriela, let's go to the next person. Choose next person. A Brian, porque no, no, no. <laughs> okay, ¿Por Brian. Brian. Okay, Brian. Ya tengo la víctima. I'm going yeah, yeah, to... <laughs> okay, so this is, I believe, more difficult. It's scary. Okay. okay, I think this is more difficult, but okay. Okay, wait, wait a second. Wait a second. Okay, Brian, se lo envío. I'm going to send it over to you. And... Uh, <laughs> <laughs> okay, wait, 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 wait. Um, okay, let me see. Yes. Can everybody see Brian? Todos logran ver a Brian? Yes. Yes, right. Okay, okay, Brian, go. No. Go. Es difícil estar, pero pego. Okay. Brian wash his clothes. Mm. Brian wash his clothes. Your shirt. Wash her, yeah. wash her clothes, miss. Wash, mm. wash his clothes. Yes, but no. She. Okay. She. Uh, Brian, Brian, I wash my clothes. clothes. He, he's wash his clothes. She. <laughs> okay, the activity is good. The activity is super good, but it's cool. <laughs> That's the activity. <laughs> yeah, his mother. That was his mother. Where should he go? All right. But that was good. Thank you, Brian. That, that was very nice. Yeah, please go ahead and select the, the person. Who is next? Mr. Rene. Rene. Okay. Rene, yo sabía, you know. He was like... <laughs> Okay, give me one second. Okay, so we'll see Renee in a second. And this is going to be the last, okay? So no worries. Renee, Renee Osvaldo. Okay, Renee, I'm writing the sentence. Okay. Okay. Okay, this is difficult. Um, <laughs> okay, this is difficult. I think it's difficult, but guys, cualquier idea que se nos venga a la cabeza, say it, okay, say it. If you got it, say it. Renee, ve mi oración, do you see my sentence? Okay. <laughs> Renee, apaga la cámara. <laughs> okay, Renee, go, go, go. Ahorita. You can do it. Go to bed. Ya 
Any idea? Mm. No. Brian, Brian eh, Rene has. Rene. Un, no sé. Rene eats snacks. Rene eats snacks. Okay. Mm. Mm. Not really. In your Another pet. Rene take. A pet. Okay. Uh, okay. Close. Breakfast. Breakfast. Rene prepare. Rene eat breakfast. Rene eats breakfast. <laughs> no. <laughs> no. Okay. Uh, Rene. I... Oops. I'll give you a clue. I'll give you a clue. No se trata de Rene. It is not about Rene. Alguien dijo otra cosa. So. He don't. He don't uh, eat. Um. Your dog eat pedigree. <laughs> Okay, 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 okay. Close, close, close. Okay, that, that's closer. Rene, say it, say it, please. What was the sentence? No creo que lo adivinen. That was difficult. Feed the dog. Oh, creo que está en mute. Rene, you're in mute. Feed, feed, feed my dog. Okay, yeah, so my dog eats a lot. So he was feeding his dog. It's un poquito difícil, right? That was a little difficult. So that is feeding, that have the comer, right? But you did it nicely. So that was good. Thank you, Renee. Very good job. All right. Thank you, guys. That was pretty fun. Okay. Ingrid, hello. Good evening, Ingrid. Nice to have you here. Buenas noches. Disculpen que vengo, pero bien de tarde de mi trabajo. No, no worries, Miss. Thank you. Gracias por conectarse. Thank you for joining. Okay, everybody. So we are going to get started with a little conversation. And it says here, practice this conversation. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a person. So, se los voy a leer. I'm going to read it the first time. Si hay alguna palabra that you are not sure cómo pronunciarla, you can pay attention y luego la practicamos, right? So Kevin says, what do you have to do on Thursday? And Albert says, I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can, Can you, you do, do me a favor? Um, sure. sure. What, is about? what is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, so here we have some important questions. Can you do me a favor? Okay, what does Mr. Bonilla have to do? What does Mrs. Oh, antes, antes de irnos a esta parte, veamos tres palabras or tres eh, abbreviations that are important, okay? Ayúdenme con esta. Si yo tengo algo así, ¿qué significa? What is this for? Señor, mister. Mister, mister, mister. Mister, correct. Es un señor, exactly. Y si yo tengo esto. Mister. Mister. Señora, mister. Señores. Ok, this is important. So, veamos esto. Mister es un nombre, right? A man. Normalmente yo pronuncio el apellido. Por ejemplo, Norberto es Velasco. Velasco, right? So, yo digo Mr. Velasco, right? If si tengo alguien Gómez, Mr. Gómez. Alguien Pérez, Mr. Pérez. All right? It's a man. Esta S no indica plural. Esta S es una mujer, okay? Y les lo leemos Mrs. So, Mrs. Okay? Pero es una mujer, no es hombre. So, Mrs. es una mujer que está casada. A married woman. A married woman. So, si alguien es en español de, we say Mrs. Okay? ¿Alguien está casada, chicas, o alguien lleva el apellido del esposo, la like Mrs? Yo, teacher. No, thanks. Yo, teacher. Yo, teacher. Hoy oh, oh, nadie es casada. <laughs> nadie es casada okay. ahora. No, por I'm, ejemplo, I'm digamos, que, ok, it is. I'm... So, ¿cuál es el apellido de su esposo, Ingrid? De León. 
Okay. Normally, in, in USA, no se ponen como el, el de León tal, sino sería León, right? So, Mrs. León, o su primer apellido. No, es que el apellido right. es de León. O sea, el apellido es de León. Ah, de sí, el apellido es de León. León. <laughs> ok, pensé sí. que era León y de León. Ok. No, so, Mrs. No. de León, all right? So, mm -hmm. este de, we can use it with Mrs. Pero ese es para una mujer, right? A married woman. And we have the other one, that is Miss, okay? Or algunas veces le escriben MS, y el puntita, okay? So this, uh, let me write the, for, the full form. This is Miss. Again, this is a woman, okay? A woman, but it's a single woman. Entonces, es la diferencia, okay? So, eh, si es casada, we use Mrs. Si es soltera, we use Miss. Y para hombre, we use Mr. Are we okay? Okay. Yes. So, esto es importante because we got to identify it in the conversation that we have right here. So, uh, this is in unit number three. Okay, vamos a practicar esta conversación. And of course, podemos cambiarle un par de detalles. Por ejemplo, acá dice Thursday, pueden cambiarle. What do you have to do on Saturday? Okay. Y acá donde dice, I check the reproduction report. Eh, for the new product and write a report about it, le pueden cambiar. Um, I, I don't know. I finished calling my clients. Okay, why? So, cambiémosle detalles para que lo hagamos algo más personal. O agreguen cosas que ustedes normalmente hacen to make it personal, okay? Luego regresamos y vamos a tener un par de voluntarios. Eh, this one says, eh, sure, okay, como seguro, sure. Mm, I'm not sure. Okay. What time does he finish to work? A qué horas? What time? What time does he finish to work? When does he have free time? Cuando tiene tiempo libre. When does he have free time? Okay. So podemos hacerla más larga. No hay ningún problema. Okay. Les voy a dar más o menos siete, diez minutitos para que creemos one little conversation y luego la vamos a presentar. So allow me one second here. Okay. Yeah, this is okay. And let's go. So, le pueden tomar captura, o si tienen el material, quienes ya descargaron el material, lo podemos usar, right? Diez minutitos, chicos, let's go.
Miss me sacó. Gracias.
Thanks everybody for coming back. Uh, give me one second. Escuchan doble, guys. No, no, Very good. I listen to a little doggy. Moisés, mira el chat. Okay, thank you so much. So thank you so much for coming back. Lo que pasa es que se me activa el teléfono, el audio del teléfono. I'm connected with two devices. That's why. All right. So thank you so much, everybody, for uh, coming back. I was listening to your conversations. They were quite good. So I would like to have some volunteers. Okay. Cambiemos los detalles. Donde dice Mr. Ruiz. Utilicen sus apellidos, right? Mr. Bonilla, Mr. Jacobo, Miss Galdames, Miss uh, Martinez, Mrs. Okay, Mr. So you can make it like very, very personal. Um, let me see. ¿Quién no ha escuchado el día de ahora? Danny, Danny, you're very quiet. So let me go with sala number two. That is Danny, Jocelyn, and Norberto. Okay, guys. So um, yeah, Danny can do it. Mm -hmm. Go, teacher. What do you do, Miss Jocelyn? Tiene apagado el, 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 el mic. Miss, your mic is off. Oh, perdón. Uh, hi, Danny. I am opening the working and, um, and I supervise on the, the production. Why, Danny? Um, um, because I travel in San Salvador in the afternoon. Oh, sure. What is the about? What do what does Mr. Norberto have to do that day? I am not sure. Norbert. Norberto, Mr. You're off. I, yeah. I, am, I am no sure. What, what time does he finish to work on, on Saturday? And I think that was the last question, right? Esa era como la última pregunta. What time do you finish? What, when is your day off? Thank you, guys. That was quite good. Thank you very much for your participation. That was okay. I like it. Um, the very genuine, I have to say. That was okay. Um, the, so, I like the question. What are you doing on Saturday? I think you said. Y la respuesta fue yo no sé. I'm not so sure. So, podemos usar esto cuando ustedes no están seguros, cuando no sepan. Um, so, si les pregunto, hey guys, what are you doing tomorrow? What do you do on Tuesday? Y usted no sabe qué va a ser mañana. Okay, so, I'm not sure. All right. No sé, I don't know. I'm not sure. All right. Um, that is the, the best answer. So, volunteer. No, let me go ahead and select another one. En algo, esa fue la sala número dos. Eh, voy con la sala número, let's say, number four. Ok. So, están Ana, Giovanni, y Miriam. Hey, guys, let me listen to you. I think... Hello, hello. Hi, Terminamos. Pues no terminamos todo, Miss, porque apenas estábamos detectando. But it's okay. Podemos improvisar. Podemos utilizar la descripción que tiene. Ya podemos utilizar como el template de la conversación y solo le cambiamos detalles pequeñitos, right? Entonces las comparto acá para que you no know, se vayan guiando. That's okay. Ok, entonces no sé, compañeros, ¿quién inicia? La señorita primero. Ok, what do you, 
What do you have to do on Friday? I, I just I just check the reports and I call in clients. Mm, why? About why? Okay. Um, because I need um, someone uh, to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What it is about? What does Mr. Larin have to do that day? I am not so sure. Um, what time does he finish to work on, on Friday? Or when does he have free time? And I think that's no the end, right? <laughs> no le cambiamos mucho a Miss porque necesitamos muchos cambios. But Solo it's just fine. It's, it's quite fine, you know. Yes, I, I follow you and I think that is the end of the conversation. But you did it nicely. So thank you guys. Actually, that was all right. So revisamos un par de cosas que nos van a servir in our everyday life. Number one, siempre pedimos favores. Así que, can you do me a favor? Okay, everybody, let's repeat. Can you do me a favor? 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 So guys, can you do me a favor? Giovanni, can you do me a favor? Can you do me a favor? ¿Cómo respondo? How can I answer? Si le sure. quiero decir, sure, exactly. So Jocelyn, oh. can you do me a favor? Sure, oh. what is the about? Can you lend me $10? <laughs> uh, yes, sorry, sorry. Oh, nice. So she's really nice. <laughs> exactly. So can you do me a favor? Sure. Okay. Es como, yes, of course. So sure, right? Como para enfatizar un poquito más, right? And we got this other question. What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. Okay. So revisamos a couple of things that we have here. Number one says, read the conversation and circle the correct words to answer the questions. Number one, what do or what does Albert have to do on Thursday? ¿Qué se recuerda? What do or what does? What does? What does? What does, what does, what does, what does Albert, Albert have to do on Thursday? Mm -hmm. And what is the answer? ¿Cuál fue la respuesta? I know sure. I'm not sure. Mm, let's take a look. Let's take a look. Ah, oh, okay. What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. Ah, oh, pero ese es Albert. What does uh -huh. Albert have to do on Thursday? ¿Qué va a hacer Albert? Mm, check, check, the check the production. Check the production. And write and a report. Mm -hmm. Okay, okay. So why do or what does Kevin need help? Why do or why does? What does? So no. why does Kevin no. need help? Why do, why do Miss why, why do Kevin why need help? Kevin? Why do Kevin? Well, la pregunta no está acá, pero revisemos. Si la pregunta primera es what does Albert? En la segunda tendría que tener la misma lógica, right? So why that does Kevin? Kevin? Why does Kevin need help? ¿Por qué necesita ayuda Kevin? ¿Qué va a hacer? Help some boxes. More boxes. More boxes. Mm -hmm. He needs to move some boxes. Yes. The move okay. some boxes. Mm -hmm. Next. Who do you or who does you think? What is the correct way? Who do you think or who, who does you think? Who do you think? Who do you think? Who do you think? Says, who do you think? Okay. Who do you think is going to help Kevin? Who do you think is going to be the next uh, boss? Who do you think is going to be the next manager? Otra pregunta, help me with another question. Who do you think is going to? It's going to be rich, okay? So who do you think? ¿Quién crees, okay? And number four, what do or what does Mr. Ruiz? What do? What do? So Mr. is una persona, right? Only one person. 
What does Mr. What does What does Mr. Ruiz do I'm on sure. Thursday? Mm -hmm. What does You're not sure. No. What does Mr. Ruiz? <laughs> so, revisemos un par de cositas. Let's take a look at a couple of things. Ya vamos a ver la estructura de preguntas, ¿ok? But eh, allow me one second, que me fue pasando. Ok. So, revisamos lo siguiente. Vamos a ver un poquito de information questions. Hasta el momento no nos hemos enfadado. Eh, perdón, deme un segundo que deje de grabar. Ok. Hasta el momento no nos hemos enfocado en preguntas, así como más detalles, ¿right? But lo vamos a hacer ahorita. So... Hay un par de cositas, there are a couple of elements que vamos a considerar. Eh, so, guys, ¿a ustedes les gusta pedir información? Do you like asking questions? ¿Les gusta hacer muchas preguntas? Yes, yes teacher. Yes, Investigation. <laughs> Investigation. <laughs> ok, guys, I don't know you, pero yo soy bien meque, you know. I like asking a lot of questions. So, let's take a look at a couple of elements que mis preguntas deben de llevar, ¿ok? First, verb B is necessary, ¿ok? Verb B, I need a subject. Uy, perdón, no es el verb B. Vamos a hacerlo con cualquier otro verbo menos el B. So, verb B is not here, ¿ok? We don't need it. Complement. En the question mark. So, pretty much, todas vamos, ok. Todas van a llevar these elements. Oh my God, no puedo sacar el signo de interrogación. Ok, but it's the, the question mark. Um, ¿A quién, a la Mariana? Hola, amor. Okay. It doesn't work. Ok. And vamos a agregar algo más que es una WH word, ¿ok? ¿Cuáles son todas las WH word? Aquellas que me piden más información. So they ask me for details. For example, ¿qué palabras puedo usar que me pidan detalles? ¿Ok? What? ¿Qué significa Why? what? What is the meaning of ¿Qué? what? ¿Qué? 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 ¿O ¿Qué? Uh -huh. eh, where? Why? What is the meaning of where? ¿Dónde? 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 El lugar. ¿Dónde? Uh -huh. ¿Dónde? Quiero saber Why? el lugar, ¿ok? Uh -huh. When. When. What is the meaning of when? Cuando. Cuando. Cuando, ok. Cuando. Eh, what about who? ¿Quién? 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 La persona, ok. Uh, and what why? about why? Exactly. What is why? Okay. ¿Por qué? I need the reason, ok. Y tenemos una más que es how. What is the meaning of how? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Yeah, ¿cómo? So, tenemos who, quién. Y tenemos how, cómo. So, what, where, when, who, why, who? and how. That is the how? pronunciation of these words. Mm -hmm. Who, Now, how. ¿Por qué lo puse así en orden? Porque así es como vamos creando las oraciones, ¿ok? Pero hay algo bien importante acá. There is something super, super important. Que voy a mover esto. Ok, I'm going to move it here. Because this part, this element is super important. Ok, I'm going to have it even with a different color. Because I want you to pay a close attention to this. Ok, so this is, let me see if I can choose a different color. Uh, yes, I can do it. Ok. I'm gonna choose this color. I like it here. Because this specific place is for auxiliaries, okay? And what is an auxiliary? Super easy. Solo son dos acá. Do or does, okay? So one more time. Cuando utilizo, con qué pronombres utilizo do? Uh, he, she, it. No. Mm, ok, eh. eso sería el, el otro, That. right? Dal. Con Dal. They, 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 you, we, we, I, 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 excellent. Y como el compañero mencionó, utilizamos con does, he, she, and it. Perfecto, super, super good. Ok, entonces, ¿cómo voy a saber cuál voy a utilizar? Pues todo depende, right? Todo depende de, de estos dos elementos. De la persona. Yeah, so everything uh, depends on this little thingy. 
Entonces, sor, sorry, voy a cambiar esto porque no es una oración, sino que voy a tener que hacer un pequeño cambio here, ¿ok? So sería this way. Ok, quiero utilizar, por, yo les quiero preguntar a ustedes, right? I told you. A mí me gusta hacer muchas preguntas. Entonces, mi sujeto va a ser you para todos. Todas mis preguntas van a ser hacia ustedes, right? All of them are for you. So you. Ahora, ¿qué, ¿cuál de estos utilizo con you? You. 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 Ya, yeah. como todos van you, con todas va a ser el do. Ok. Entonces, ya tengo las primeras partes. What do you? Ok. What do you? Where do you? When do you? Who do you? Etc. Super fácil. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? El verbo. Esto es lo que me dice que usted quiere preguntar. Quiero saber qué hace. Hey, what do you do? Y acá terminó. Ok. What do you do? I have this one. Where do you? ¿Qué me pueden preguntar like. con where? ¿De dónde? Where? Where do you go? Where do you work? from? Where do you work? Where do you live? ¿A dónde vives? ¿A dónde trabajas? ¿Dónde? ¿Qué más? ¿Qué más? Think. Pensemos, ¿qué más? ¿Qué más preguntamos? ¿A dónde? Where do you play? Where do you go? ¿A dónde juegas? Where do you play? Ok. ¿A dónde vas con tus amigos? Where do you go out? Ok. Where do you study? Where do you study? Very good. ¿Qué más? What else? ¿Dónde te encuentras? Uh, ¿A dónde te encuentras? Sería un poquito diferente porque eso sería con el verbo to be, ¿ok? That would be verb to be. A little, un poquito diferente. Entonces, ahorita nos vamos a olvidar por un momento del verb to be. Uh, perdón, eh, Moisés, Moisés, Moisés. Where did you go last week? Where did you mm, sleep? Solo que eso sería, eso está súper bien, pero es pasado. Ahorita nos vamos a como detener un momento con pasado. Uh -huh. Where do you sleep? Where do you eat? Where do you read? ¿A dónde vives? Where do you... I mean, everything. ¿A dónde vas? Where do you go on vacation? Okay. So, where do you go on vacation? ¿A dónde vas en vacaciones? Where do you go on vacation? Okay. Now, when. ¿Cuán? ¿A qué horas? Right? Como, vamos a cambiar el when porque el when casi no lo usamos tanto como el, la hora. Entonces, what time? What time do you? ¿A qué horas? How do you say levantarse? Wake up. What time? Oh, what time do you get up? get up? Yes, what time do you get up? Okay. What time do you have breakfast? What time do you take a shower? What time do you cook dinner? Okay. So, what about this one? Take a look. Who? El who is bien especial. Okay. Who is el quien? Pero, por lo general, cuando usted le quiere preguntar con quién, que es una pregunta bastante útil, vamos a agregar al final de su oración esta palabra que es with. Este, esto siempre va amarrado, ¿ok? So, ¿con quién? ¿Con quién vives? Who do you? ¿Cuál es el verbo vivir? Like. I live. live. Who do you live? So, who do you live with? Voy a utilizar esta palabrita. Who do you live with? Ok. ¿Con quién sales? Oh, who do you go out with? ¿Con quién almuerzas? Who do you have dinner with? Who do you have lunch with? Entonces el with siempre va a ir acá cuando usted quiera preguntar con quién. Estamos más o menos, guys. Voy muy rápido. Please let me know. Miss, ¿Quieren que Miss, repita? I yes, have a yes. question. Yes, tell me. Um, siempre que he preguntado por qué va el with al final... Uh -huh. mm, solo me han dicho que es que así es la estructura como la gramática no sé si hay alguna otra explicación porque el with va al final cuando utilizamos el who of course lo que sucede es que hay varias formas de preguntar right lo uh -huh. más lo más normal es de hecho no utilizar el with pero nosotros en español tenemos una pregunta que es con quién como de compañía entonces por cuestiones gramaticales algo que se conoce y you una know, eh, más adelante lo van a ver como objeto directo, etcétera. Vamos a utilizar esto. Pero eh, esto en sí se utiliza solo cuando usted quiere preguntar como... Let me, let me mention this. Yeah, es como un con quién, ¿ok? Hay otra forma de utilizar el who, pero no quiero confundirlos. Por ejemplo, eh, si yo le pregunto quién va a la fiesta, 
who goes to the party? Este es otro tipo de preguntas y no necesariamente va a llevar el web. So, um, later, miren, va, van a ver como la diferencia entre esta pregunta y esta pregunta, right? Una es con quién vives y la otra quién va a la fiesta. Bien, bien simple, ¿ok? Es una pregunta un poquito diferente. But at the moment, um, vamos a manejarlo de esta forma. Cuando se quiera preguntar con quién, le vamos a agregar el web al final. Con quién vives, con quién comes, con quién sales, con quién, etc. So, vamos a agregarle el web. Uh -huh. Luego lo van a ver, Miss. No, no los okay. quiero confundir. De Gracias. Thank okay. you. Now, why? Why es lo mismo. Ok, ¿por qué? ¿Y por qué lloras? Why do you cry? Um, so, why. Why do you cry? ¿Cómo orar? <laughs> yes. Ok, ok. So, why do you pray? ¿Por qué oras? ¿O por qué lloras? Ok. <laughs> ok. ¿O por quién lloras? No, just kidding. So, why do you pray? Why do you Cry cry? ¿Por qué trabajan? Guys, ¿por qué trabajan? Why do you work? Ok. So, why do you work? All right. Why do you study a lot? ¿Y por qué comen? So, whatever question que ustedes Is quieren una explicación. <laughs> We what answer it with why. Of course, why, what do you eat? Why do you eat? ¿Por qué comes? Is yes. delicious. Because why it is. Exactly. Is Siempre que me preguntas. Se puede decir como nosotros decimos, ¿por qué comes mucho? Why do you eat a lot? Why do you eat? Why do you eat? ¿Por qué, Brian? A lot. It's delicious. Know, <laughs> ya empecé okay, a hacer ejercicio. Just kidding, guys. Ay, nice. 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 I know. It's, it's wow. hard. So, why do you eat a lot? Yes. And y lo, el último que es how, how do you, que es como, ¿cómo? Ok. ¿Y cómo haces esto? Ok. ¿Cómo, how do you. How do you drive? Con, con, yes, that can work. ¿Y cómo manejas? How do you drive? <laughs> oh, no manejo. I don't drive. Or, oh, I drive like crazy. Ok. <laughs> I drive like my grandma, grandmother. Ok. So, yeah, eso me pide como la forma, okay? The way how we do things. So, everybody, these are my examples, but it's your time to do it, okay? So, les voy a dar un par de minutitos. I will give you some minutes para que me ayuden haciendo preguntas. Una pregunta por cada una, please. Write it on your notebook. Tomemos nota on your notebook right there. Siempre usando el do, teacher. Por el momento sí, vamos a utilizar todos con you, todos van a ser do you. Luego vamos a practicar terceras personas. Uh -huh. Ok. Right now, all Thanks. of them, do you. Para que vayamos acostumbrándonos cuál es la forma de hacer las preguntas. Yes. Chicos, si tienen preguntas, no duden en hacerlas, please. This is the moment. No se queden con las dudas. Si hay algo que you didn't get, no hay ningún problema, podemos revisarlo again.
Okay, everybody, I'll give you like two, three minutes. Me indican si necesitan más tiempo, please, para que vayamos revisando. Si alguien las quiere publicar o quiere revisión, eh, there's no problem, right? Me las pueden compartir o me las leen and, and I can check that for you. That's okay. Thank you for the confirmation, Brian. Okay, thank you guys. I see Be uh, Patricia is done, Anna is done, Brian is done. All right, thank you guys. Um, is there any question? Tienen alguna like duda? Anything that you want to double check? Or are we okay? It was a, was it a piece of cake? Está fácil. Was it a piece of cake? There is an English word. That it, it is a piece of cake. Que es como, ah, no, hombre, teacher, eso está fácil. So it is a piece of cake, all right? We use that one. So, guys, uh, do you need more time? One minute, two minutes? Todos terminaron? Okay, thank you. Thank you for the confirmation. Done, teacher. Okay, Marvin is done as well. Dan is done, all right. Okie dokie. So, How do you feel, teacher? I'm okay. It's Monday, but I'm okay, you know. I'm not that tired, so that's good. Thank you for asking, by the way. Everything's good. Okay, so I see more confirmations. Okay, Brenda is done as well. All right, thanks everybody. Gracias a todos por la confirmación. That's very nice. Eh, déjenme ver si alguien me falta. Norbert, are we okay? Are we done? Creo que, okay, okay, thank you. Creo que me faltó por ahí la confirmación. Let me see, anybody else? I saw Jocelyn, Moses? Moses, are we done? No. Okay, perfect. Yes, Thank you. Don't teacher. Thank you. Jackie, are we okay? Are we done, Jackie? Jacqueline? Okay. I think. Okay. Thank you, Renee. That's all right. Okay. Okay, everybody. So we are going to interview. Vamos a entrevistar a nuestros compañeros. We are going to interview our classmates. Something very important here is entender que me pide. Okay. So remember, si yo escucho un what, hey, what, tengo que saber que no, no le puedo decir yes, ok. <laughs> so si le pregunten, hey, what, lo que sea, you cannot answer with a yes, ni con un no. Le tiene okay. que dar información, you have to give information. Hey, what do you watch on TV, ok. So, uh, what, what me preguntó el qué, ok. Me preguntó TV, entonces tengo como una idea, aunque no entienda todos los pedacitos de información que me pidió, me da una idea de, ah, me está pidiendo el qué, ok. Where, hey, where do you eat lunch? Escuché lunch, escuché where, creo que me preguntó dónde como, ok. <laughs> so, oh, in my house, oh, in the office, ok. So, the idea is that we answer. Hello? Puede ser, uh, where do you travel in summer? Where do you travel in summer? Exactly, that's a very good question. A difficult one too, because <laughs> yes. uh -huh, no tenemos where to. But yes, but yes, that, that's humilde, humilde. 
<laughs> on vacation, that's okay. Where do you travel on vacation? Mm -hmm. Well, to the living room and to my room. <laughs> but yes, you can do that. Okay, everybody. So let's go and let's practice. Vamos a estar casi en parejas, almost in pairs, para que podamos practicar a lot. Okay? So, demos respuestas largas, you know. Si no encuentran cómo decir algo, Díganlo en español e, e inténtenlo entre, entre los dos armarlo, right? So it's okay. La idea no es como tienen que saber lo que van a hacer. No, no, of course not. Sino ayudarse, right? So help each other. Siempre ayúdense. That's very important. Así que, ok, everybody, let's go. Tenemos 10 minutitos para responder esas preguntas. 10 minutes. Hey everybody, thank you so much for coming back. Uh, I was listening to some of you <laughs> and that was super fun, you know. Uh, Incluso aprendí expresiones en español that I didn't know. That, that was <laughs> <laughs> okay. Um, so, okay, that, that was very good. That was very good. Hay alguna pregunta que se han quedado con la duda de cómo hacerla, de cómo crearla, you know? Yes, miss. I have a question. Sure. Tell me, tell me. Uh, how do you, uh, no. how do you say, um, cómo logras hacer un buen trabajo? Solo tengo un logras? poco la idea, pero no. ¿Cómo logras hacer un buen trabajo? Ok, so, comencemos con esta parte. 
How do you? Esto no cambia. Lo que va a cambiar es esto. Ajá, hasta ahí sí lo tengo. Ok. <ríe> eh, pues podemos hacerlo mucho más sencillo, you know. A veces ah, eh, sí. intentamos traducir como palabra por palabra. Y en inglés no es necesario. Podemos hacerlo con los verbos sencillos que sepamos. So, how do you do? ¿Cómo haces? Ok. How do you do a good job? Y eso es todo. How do you do a good job? O le puedo cambiar la palabra do a un poco más sofisticado, digamos. How do you perform a good job? Y estamos diciendo lo mismo. Pero perform es ya como más elevado. Pero es lo mismo. Ok, okay Miss. Thank ¿Qué you. es perform? Perform es como desempeño, ok? Como desempeñar, como hacer. Ya cuando usted dice, por ejemplo, your performance. No sé si alguna vez han escuchado un programa en inglés. Uh, de canto, de baile, y le dicen la palabra performance, ¿ok? So, performance es el desempeño, your performance. So, es como desempeñar. Uh -huh. your, your performance is very good. Exactly, your performance is awesome. So, es como tu desempeño, tu desenvolvimiento. Uh -huh. That's performance. Yes, se usa bastante, de hecho, in, in TV programs. Uh -huh. Okay, so that was Miriam's question. Creo que Jocelyn, I think you got another question. No? Oh, pues nosotros no terminamos todo, Miss. Okay, oh. okay. Yes, hecho, I, know. No, I know. De hecho, yo no pude eh, preguntarles a ellas. Ah, oh, en serio. Okay, no worries. Ya, ya vamos a, a combinar everything with that. No, no worries. Ok, so, los demás terminaron. Did you finish, guys? ¿O se quedaron también como medias? Más sí, a media. Ok, but it's ok. No worries. We got, we listened to a couple of questions. Ya vamos a tener tiempo para practicarles. Pero, like, esta parte de, de la estructura, ¿estamos bien hasta acá? Are we ok so far? ¿No hay preguntas con eso? Uh, me solo algo. ¿Verdad que luego nos, va, luego nos va a enseñar cómo se responde? Sí, yes, sí, yes, sí. Yes, ah, yes. ok, ok, ok. Uh -huh. Actually, con esta parte de acá, ya ahorita lo vamos a ver. Because no hay una respuesta correcta, you know. There is no like a right answer, wrong answer. Usted no es necesario que dé una respuesta larga, puede ser bien específica. Lo único que necesita eh, recordar es con el why, siempre respondo con el because. And voy a mencionar acá la... Ah, la... oh, sí, eso le decía a las compañeras que no recordaba. No estaba muy segura si era así la respuesta. Con yes, con why siempre me ah, respuesta. Okay. Because eh, okay. voy a mencionar la de Norberto. So Norberto eh, was asking this question. Why, give me one second. Why do you, why do you work? Okay, so he was asking this question. Why do you work? So... Como me pide más información, ¿por qué trabajan, guys? ¿Y por qué trabajan? So, my answer sí debe de llevar because. Es la única que lleva como una forma de responder específica. But the rest don't. So, why do you work? Hey, guys, why do you work? Because. ¿Cuál sería su respuesta? <laughs> why do you work? Because I, I like money. Because I, I love money. money. Because I love because... money. I buy a new because car. Because I am poor. Because I'm poor? <laughs> yes. <laughs> because I need another motorbike. Because I need another motorcycle? Okay. Because I need money. Because I need money. Okay, okay. Moises, why do uh, why do you work? Because I have responsibility. Oh, yes. because I have responsibilities. Okay. I have a Sometimes. family and, and song. Because we have a family and a song. Okay, okay. Guys, what about the rest? Why do you work? I was telling them, porque no tengo nada que hacer. You know? <laughs> <laughs> no, 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 I just work. Work. Renee Bonilla, why do you work? Digo porque no tengo dinero. <laughs> because, because I don't have I money. Don't have because I'm poor. <laughs> Renee, why do you work? I work because I like Because I like it. <laughs> yeah. Because Lion. I like it. Yeah, sure. Okay. So, es la única que lleva bichas. Las demás, no necessarily. Si les pregunto, por ejemplo, hey, what do you eat for breakfast? Okay. What do you eat for breakfast? 
Pueden dar la respuesta corta, no es necesario que se alarga. What do you eat for breakfast? Pupusas. <laughs> okay, that's okay. Guys, what do you eat for breakfast? ¿Qué desayunen? Pupusas. Really? <laughs> okay, pupusas. Coffee and avena. bread. What do you say, avena? Hot meal. Hot meal. Pancakes. Pancakes. Okay. Mm -hmm. So, solo me puede decir. Oh, what do you Plátano, have for crema, Ay. queso francés, un chocolate. Okay. <laughs> <laughs> yeah, yeah. okay. Ya dio oh, hambre esa hora. I think we're good. Silent, yeah. silent, please. No, nos va a dar hambre. ¿no? So, puede decirlo así de una sola vez. Okay, I had hungry. Or I eat oatmeal. So, ambas están bien. Okay, both I are eat good. Oatmeal. I eat some oatmeal. Yes, some oatmeal. Yeah. So, es como una respuesta corta, bien específica. For example, where do you go on vacation? To the beach. Yes, es todo. Or I go to the beach on vacation. Entonces, no hay una respuesta correcta. Ok. No hay una respuesta corta. Se puede alargar todo lo que quiera. I mean, it's the right Yes, Giovanni. Este, estábamos conversando con nuestros compañeros este, respecto de, de esa re, última respuesta que puso usted. Ay, hit. Um, voy a poner la pantalla. Claro, I hit está. song. But, este, ¿Cuándo se puede poner I am hit o I hit? ¿Cuál, si las dos son correctas o solo una. I am hit o I hit. ¿Cómo? Perdón. Eh, ay, tienen que como yo estoy cuerpo. comiendo, ¿qué quieres decir, Joan? Ah, ah como, like, agregarle aquí am. Ajá. Mm, ok, gracias, Giovanni. Esa es una muy buena pregunta. Chicos, esto, estos dos verbos no se puede. Mm, never, ever, ever, ever. So, yo nunca digo I am junto con otro verbo. Eso no se puede. Mm, no lo van a escuchar. So, si es como yo trabajo, I solamente digo, por ejemplo, eh, lo voy a escribir acá abajo. Le digo, por I ejemplo, work. yeah, what do you do? I work, I work in an office, I work in a company. Pero, ¿qué sucede si yo quiero decir, yo, es, yo trabajo de esta forma? No tendría sentido. Yo soy trabajo, yo soy trabajo. No, pero tal vez el teacher. En algún teacher. momento van a ver este. I don't know if this is the question. I am working. Danny, I don't know. Or no, Danny. Este, eh. Se podría, es que se podría, también uno podría pensar que es como que estoy haciendo la acción en ese momento. Pero mm -hmm. no, o sea, digamos, mm -hmm. I work in moment. In moment. Eh, o, o... Yes, but no, not really. Es acá. I am working. Pero eso lo van a ver, si no me equivoco, el próximo módulo. I think, ah. if I'm not mistaken, that would be next module. ¿Cómo utilizarlo? Yes, pero por ah. el momento se no dará el próximo módulo. Uh, I don't know. I'm not sure. <laughs> I don't know. Hey, teacher, si no le da, abandona el curso. No, Por favor, B, siempre con usted. No, no, no. no. Guys, ay, ahorita, uy, ya se me fue alguien. Alguien que se tuvo problemas con el internet. And they left. Okay. So, at the moment, I got 16 right here. Chicos, quiero ver que los 16 terminen el nivel número 20, se gradúen, tomen el TOEIC, tomen el TOEFL, you know, and you made it. Yo, please, sí, no yo, me sí, sí, sí. Y la vamos a invitar a comer, va, para que vean. Vamos a ir a para, comer No, fíjense que sí, sería buena idea que nos conociéramos, you know, con mascarilla. Sí, ¿no? cuando, cuando vayamos <ríe> en, el módulo, en el módulo 15, tenemos que ir para ver, oh, de, la, la, ahí vamos a matar los caballitos. Ya, yeah, y vienen desde Santa Ana, you know? o vamos a Santa Ana, right? Ahí donde vive eh, Ana, I think. That would be very nice. Chapana, Ana, Laberinto. Chapana, Alzato, Dani, and Giovanni, yes. Yeah. That would be super nice. Y hacemos todo el tour, you know. But no, seriously, guys. Day? Seriously, guys, quiero que realmente los 16 lleguen hasta el módulo. And, and there you're like, oh. Miss, tengo una pregunta. Yes, tell me. Pero, pero lo voy a hacer al final, ya que mencionó sobre eso de que tenemos que finalizar todo el curso de los, todos los módulos y luego de lo del TOEIC. Al final le voy a preguntar mejor. Bueno, no worries, no worries. Mm -hmm. But uh, coming back, no recuerdo. Ah, oh, la, la parte del A. Ah, sí, ahorita no se la voy a explicar porque si lo comenzamos a mezclar, vamos a hacer una confusión, you know. 
and vamos a perder como la idea de cómo utilizar el am. Entonces, luego lo van a ver, no worries. So, revisemos nuevamente. No vamos a poner ahorita am junto con otro verbo, ¿ok? Uh, here tenemos un par de preguntas. For example, eh, déjenme ver, let me see, ¿quién no ha escuchado today? Um, Jacqueline, hey Jacqueline. Estaba bien calladita, por ahí se está escondiendo. <laughs> ahí es quieren Jacqueline. Help me, please. Help me with the question. Y la respuesta la va a dar. The answer is going to be for Marvin. So, Jacqueline, help me with the question. And the answer, you, Marvin, you go. What do you do? Uh, teacher, I... sería lo de what time is it? Mm, no, here. Uh, ve, ve mi pantalla, Marvin, do you see my screen? Sí. Okay. So, acá, por ejemplo, ella va a leer la pregunta y usted lee con la respuesta que corresponda a la pregunta. Mm -hmm. Ok, ok. All right. Go, Jackie. There is a request. Y sería esto. I supervise. Supervise. ¿Cuál es Esta. Por eso. Ok. Eh, creo que está en la, en la próxima página, la Marvin. Si en la, la página cuatro. número 30. En la, otra. Uh -huh. en la 30. página número 30. 30. Sí, yeah. sí, compañero. Ya la vi. Sí. Uh -huh. Creo que está en una página anterior en el manual. Uh -huh. Sí. What do you do? Así va. Yes. Sí, usted me ayuda con las, con las answers. Uh -huh. La primera. Okay. I supervise. What do I do? I supervise the production workforce. Continue, Jackie, please. Where do you work? I work in the accounting department. Okay. When do we go to meeting? Uh, we go to meeting two times a the week. How do they Plan the marketing? Yes, the investigation. Así es. They, they investigate. They investigate the customer need. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 o'clock. Perfect. Uh, thank you, guys. Yeah, thank you very much. Exactly, exactly. So this is the part. Um, so what? Me pide solamente el que, right? Where? Oh, in the here it says department. It's okay. When? So two times a week. Como con qué frecuencia? Uh, how? Okay. Well, how do they plan the marketing? They investigate the customer's need. Eso es lo que hacen el how. What time? Mi respuesta es el ahora. At 8 a.m. So. This part, mm, I don't think it will be difficult, but you have to think a little bit. It says, create questions based on the answers. No da la pregunta, no da la respuesta, sorry. Pero nosotros tenemos que hacer la pregunta, ¿ok? Vamos a pensar en todos los elementos que debe de llevar y vamos a crearla. For example, if I tell you, um, if my answer is, I... I leave my house, I leave my house at 6 a.m. All right, ¿cuál fue la pregunta? What is the question? If I tell you I leave my house at 6 a.m., ¿qué me preguntaron? What do you think was the question? What, uh... what do you leave on your house? Okay, creo que alguien tenía por ahí una But idea, I... ¿vale? Ok, what time? time? Ah, ¿qué horas? Mm, what time? Do you live? Do you? Ajá. Uh -huh. Live. Ok, what time do you leave your house? Very good. ¿Qué es live, teacher? Oh, what is the meaning of live, guys? What is live? Salir. 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 ¿A qué hora sales Salir. de tu casa? ¿A qué hora te vas de Salir. tu casa? Yes, I leave my house. Oh, yo me voy de mi casa. Yo salgo de mi casa. So I leave my house at 6 a.m. 
So if you take a look, esta está conectada con la respuesta, right? Si me, le digo, por ejemplo, I go to the park. Si mi, mi respuesta es, I go to the park, to the park. ¿Qué me pregunto? What was the answer, the question? What do you go to the park? No. Mm, what do you go to the park? No, where, where? Ah, no. where? Where, ¿Dónde? Do you, where, where do you go? Where go do on you? weekend, podría ser. Okay, yes, where of course. Go on, where do you go? Weekend. On the week, excellent. Yes, exactly. Acá le puedo cambiar, you know, where do you go on the weekend? Where do you go on Monday? Y mi respuesta siempre, este where me va a responder to the park. I go to the so, park. If you take a look to the park, está casado con eso. Where? To the park. What time? Y acá está la respuesta. At 6 a.m. Yeah. So, es lo que vamos a hacer, ¿ok? Vamos a crear, we are going to make questions basadas en la respuesta. So, one more time, les presento las respuestas. Let me show you the, the answers. Lo tienen en el manual, guys. So, si no lo han descargado, los invito a que lo descarguemos. Ya les voy a mostrar cómo hacerlo. Marvin, thank you. Ya vi el manual de Marvin por ahí. Creo que algunos ya lo habían impreso también, así que super super good. Porque es más fácil tenerlo a la mano, you know, it's easier to complete the exercises. Okay, so, ¿todos lo tienen? Does everybody have it? Yes. Yes, yes, yes. Yes, yes teacher. Okay. Perfect. Yes. Vamos, a hacer, vamos a crear las preguntas en grupo, okay, para que se ayuden and it can be easier. So, something important. This is, this is collaboration, okay, this is cooperation. Así que si la tienen, it's okay, pero háganlo juntos, okay? Try to do it together. Or si no entienden por qué, pregúntenle al compañero. No hay ningún problema en preguntarles, right? Eh, ¿Por qué le pusiste esto y por qué no esto, right? It's totally fine. Y así nos ayudamos. So, give me one second. Give me one second. Okay, there we go. So, everybody, let's go to the groups. Let's join them for it. Yeah, you got like five, ten minutes maximum. Let's go, everybody. Hi, Anadel. Hi, Brian. How are you? I'm fine, and you? Very, very What well. do you do? Fine. 
Hi, everybody. <laughs> Hi, teacher. All right. That was very nice. So you were having a conversation. That was good. Okay, so démosle un par de segunditos al resto mientras regresan. Let's give them like some seconds. Okay, yeah, I think almost everybody is back. Okay, guys, so ¿cómo les fue con las preguntas? How did you um, deal with them? ¿Están fáciles? Was it a little complicated? A little difficult? Or not too much? No. A little complicated. A little. Just yes, a little, right? Should, a little, little difficult. difficult. I know, I know. These are very uh, difficult. <laughs> Okay. Teacher, ¿cuál, ¿cuál es la forma correcta de pronunciar edificio? Perdón. Building. 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 Build. Like build, el verbo construir. Build. Building. 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 Okay. Building. Yeah, correct. Okay, everybody. So I need help with number one. ¿Quién tiene la primera? Who can read number one? What do you do, Miss? What do you do? What okay. do you do, teacher? What do you do? What do you do? Okay. What do you the production report? What do you do on Friday? What do you do on Friday? What do you do on Friday? What do you do? Well? Está bien. What do you do on Friday? Está como más específica, right? But it's super what do you super do good. On Friday at work. Mm -hmm. Okay. Teacher, what do you the production report? Mm, that's all right, but me le falta el verbo. What do you, do you What do you have to do on every Friday? What do you have to do on every Friday? So what do you do? What do you have to do what every Friday? What day do you do the report? Okay. Está bien, está mal. Quizás, quizás. <laughs> mm, no, lo que sucede es que le faltan algunas cositas. Eh, okay. So, quizás podríamos poner, por ejemplo, when. When do you have to write a report about okay, the production? Okay, when. Porque eso sí sería bien específico every Friday. Entonces estaría como okay. un poquito más de sentido. Uh -huh. Solo un par de cositas. Gracias, Miss. You are welcome. Number two. ¿Quién tiene la número dos? Who's got number two? Where do you Where work? Do you work? Mm -hmm. Where do you work? Perfect. Where do you Where work? Do you work? You work where, right? Donde, where? Mm -hmm. Okay. Where Number three. Maria and I start working at 10 p.m. ¿Cuál es la pregunta? What time do you start work? What time do you work, Maria and I? Okay. Dice Maria and I, o sea, nosotras. So what, what time do you? What time okay. do you? What time do you It's start time. working? Maria and I. Mm -hmm. Or what time do, you, do Maria, do you and Maria, right? So ambas Maria están bien, both are good. Okay. okay. Number four, ¿quién tiene la cuatro? Who's has, who has number what four? What do we do? What do we do? We design. Do we do? Okay, okay. Very good. Do we do and number five, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Why what do they, they have, have in the meeting? Why do they, do they have a meeting? Why do they have a meeting? Oh, they have a meeting. Why do because... they have a meeting? Pero, pero fíjense que esto es como bien tricky, right? Es como un poco tramposo porque después dice they have a meeting because we have to talk. Entonces puede ser complicado. So yeah, but it's okay. Why do they have Podría a ser, meeting? Why do, why do we? Or why do we have a meeting? Pero aún, you know, se queda como un poco rara, right? But it's fine. It's totally fine. Why do they have a meeting? We can accept that and still it makes sense. Este tema es bastante largo, así que vamos a seguir practicándolo every single day. We will continue asking questions, of course. But before finishing, guys, and déjenme solo revisar un par de cositas acá. Les comentaba del material, right? I was telling you, I was asking you, si ya todos habían descargado el material. And that's very, very yes. important. Eh, ¿Quién no lo ha descargado, chicos? Pero me hizo una pregunta. Perdón, se refiere al, al folleto. Oh, Ajá, no. eso, eso le iba a preguntar, Miss. Sí. Es este, Tich. Es de los ejercicios. 
Lo que sucede es que el manual ha cambiado un poco. Entonces, los compañeros han actualizado, digamos, de esa forma. Eh, la for eh, como lo que se ve en el manual. Denme un segundito y ya les muestro. Let me share Pero my screen. Yo estuve revisando. Y es en los mensajes de WhatsApp. No, no está. Ajá, no está uh -huh. en, el, en el grupo de WhatsApp. Usted dijo que lo dejamos en visto, no, pero no está. Al menos en el grupo no está. En serio. Ya lo voy a revisar porque recuerdo o haberlo quizá, visto. O quizás lo mandaron a nuestro grupo, correo. Quizá. No, no lo, no lo compartí yo, sino los compañeros. Pero igual, no, no hay problema. Les comento entonces. O sea, que van bueno, a por, si, por si acaso a nadie lo ha descargado, just in case you haven't downloaded this one, les comento dónde encontrarlo aquí. Right? Eh, es, esto de acá, ¿todos descargaron este? Sí, eso sí. Sí, sí. Ah, ok. No, entonces, never mind. Todos lo tienen, right? Por si. Pero yo descargué el primero que enviaron cuando recién inició el. Igual, a, al grupo de WhatsApp. Yo ese descargué. Okay. Igual ah, yo, sí. mis. No sé si. No, es entonces, entonces, never mind. Yes, no worry. Si ya lo tiene, we are super good with it. Pero por si alguien eh, todavía no lo había encontrado, está acá donde dice Students Manual. Y acá están. Vamos en la unidad número 3. Where do you work? Right? Y acá ustedes lo pueden descargar y pueden imprimir como solo los pedacitos. Son 10 páginas. No, no es mucho, to be honest with you. Ok, okay everybody. So, pretty much. Eh, that was it for the day. Thank you so much. Ayúdenme, please, a completar la primera actividad de la 3.1, la primera tarea, ¿ok? No, que no se nos acumule porque después ya se dieron cuenta que es como, ay, tantas actividades juntas. Si les pueden avanzar, av avancen, right? Tienen tiempo de hacerlas. Eh, si salen un poquito mal, pueden mejorar su nota. No hay ningún problema. No worries about it. So, gracias a todos. Thank you so much. Gracias por estar aquí el día lunes. Guys, les voy a tomar la foto del, del día. Wait, give me one second antes que se vayan. A la Sí, ya, ya, le, ya le voy a marcar. Ahorita, mis ahorita le marcó. <ríe> Vi que se estaba peinando Giovanni, I think. <ríe> ok, guys, let me take the picture. So, one, two, and three. Ahí está, ya se la comparto. Thank you, everybody. Nos vemos Thank mañana. You. Have a nice day. Bye, See you, guys. Tomorrow. See you. Ya de